böyle davranmaz. Ben de seni seviyorum. Hocam Ela ile Hasan yolda trafiğe falan sıkıştılar herhalde. Birazdan gelirler. Eminim yine başlarını belaya sokup gelirler. Hocam, hocam. Hocam çabuk gelin acele bir hasta getirdik. Ben şaka yapmıştım ya. Senin gibi kaprisiz kız yok artık etrafta. <gülüyor> Teşekkür ederim. Daha çabuk toparlanmak için bol bol meyve yemelisin. Tekrar teşekkür ederim. Zenan tuzu uzatır mısın? Bir de peçete uzatsana. Ya ne oluyor burada? Ne olacak? Beyefendi hem suçlu hem de güçlü. Aklı sıra bana tavır yapıyor. Zenan sen de gayet iyi bilirsin ki ben tavır yapmam. Açıkça söylerim. Bak bu konuda haklı. Hatta fazlasıyla söyler. Zenan, peki bir sorar mısın bu yaptığı neymiş? Zenancığım. Aa, yeter bir sizle mi uğraşacağım? Siz bal gibi de birbirinizden hoşlanıyorsunuz. Ben aşık falan değilim. O da değil. Yoksa birazcık olsun beni umursardı. Ben aşıksın dememiştim ama sen demiş oldun. Bakın, beni yanlış anlamanızı istemem. Yok. Ne de olsa sen Elan'ın en yakın arkadaşlarından birisin. Böyle davranman çok doğal. Ben Elan'ın sadece arkadaşı değilim. Yani sadece arkadaş olmak istemiyorum. Ben Elan'a aşığım. Senin kadar iyi bir doktor olmasam da çok çalışırım. Fazlasıyla hırslıyım. Hatta bazılarına göre de kolayım. Sağır bir kedim, ısrarla açmayan bir menekşem var. Niye diye sorma çünkü bilmiyorum. Ve o kelimeleri söylemek benim için çok zor. Çünkü şimdiye kadar kimseye söylemedim. Çünkü hiç bu kadar hissetmedim. Zenan. Eğer konuşmamı bölmeye devam edersen hayatım boyunca da söyleyemeyeceğim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bilge. Yarın için izin aldım. Gidip nikah işlemlerini yaptırabiliriz. Gerçekten mi? Harikasın.
Günaydın Hasan. Günaydın. Ben de seni merak etmiştim. Sabahın köründe nereye gitti bu kız diye. Hayatımı değiştirmeye karar verdim. Artık bambaşka bir ele olacağım. Evet oğlum Hasan. İşte beklediğin an. İnmem lazım. Acil inmem lazım. Hasan iyi misin? Ha, hem de çok iyi. Hala inanamıyorum. Bir hafta sonra bugün yine karı koca olacağız. İlk evlendiğimizde bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Söz veriyorum. Bu kez her şey mükemmel olacak Levent. Çok mutlu olacağız. Mutlu mu? Nihayet içinizden biri kadın olduğunu hatırladı. Biri de insan olduğunu hatırlasa iyi olacak ama... Nerede? Sen de kimsin? Ela'ya ne yaptın? Çabuk söyle. Ela! Yani bunu gerçekten yapmak istediğin emin misin? Bu ayakkabılar, bu saç... Bu sen değilsin. Evet ya! Bu topuklar beni öldürdü. Bütün gün bunların üzerinde nasıl dolaşıyorlar? ...yaptıklarımın beni hissettirmesi gerekiyordu. Ama ben eskisinden de kötüyüm. Dur! Hasan'ı bekle. Seni böyle görmeye en çok Hasan ister ne de olsa. Niye ki? Hiç. Öylesine söyledim işte. Hmm. Hasan'la asansörde Hasan birlikteydik. Sonra bir anda koşarak çıkıp gitti. <gülüyor> bir yerlerde kalp krizi falan geçiriyordur kesin. Kaç tane alacağım? Allah ne kadar zormuş bu iş ya. Bir kadına verilen kırmızı gül ne de güzel anlatır yürek sesi. En afilesinden seni seviyorum demektir. Ha. O zaman ben kırmızı gül alayım enesi. <gülüyor> Peki kaç tane almam lazım? Sevdiğini söylemek için biri de yeter beni de. Sen şimdilik bir tane al. Hem nasıl olsa ben hep buradayım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar? Beş tane. Hayırlı işler. Hayırlı günler. Olmaz. Olmaz. Ela'ya bin gül alsam bile az gelir. Hem şimdi cimrilik yaptığımı falan da düşünecek. Ben en... de bu asistanları bana verdin. Aranızda Hasan'ın saçma sapan bahanelerini bilen var mı? E, eminim önemli bir işi vardır. Koşarak gittiğine göre. Ben size ne demiştim? Tuvalete giderken bile bana haber vereceksiniz. Sonra başınızı belaya sokup geliyorsunuz. Hayret bu sefer kimse gelmedi. Heh, kızlar, kızlar. Şey, Gestapo nerede? Olanlara inanamayacaksınız. Acil evasta getirdim. Ne o? İçeri gelmek için davetiye mi bekliyorsunuz? Oo, Hasan Bey nihayet teşrif ettiniz. Yine ne oldu? Hasan? Hocam. Hocam şey. Siz söyleyin. Nerede olay var? Benim asistanlar orada. Bana bak. Bundan sonra hastaneden çıkmanızı yasaklıyorum. Evet.
Evet Hasan, hastanın öyküsü. Hocam 25 yaşında erkek. Beşinci kattan atlayarak intihar girişimi nedeniyle oluşmuş e, genel beden travması. Sistemik nörolojik muayenesi yapıldı. Bilateral popülleral izokarik ışık refleksi pozitif. Ayrıca ağrılı uyarana da cevabı var. Sol alt ekstremite e, ve bel bölgesinde hassasiyet mevcut. Damar yolu açılarak 2000 cc mayı verildi. Ve hala hayatta Bayağı şanslıymış. Maalesef üzerine düştüğü çiçekçi o kadar şanslı değildi. Ona ne oldu? Öldü. Peki Hasan, hastanın tüm laboratuvar tetkiklerini yaptır. Bir damar yolu daha açın. Röntgenlerini çektirdikten sonra da acil tüm batının ultrasonunu yaptır. Hı. Sonuçlara göre de ilgili uzmanlardan konsültasyon istedim. Tamam efendim. Bir hafta sonra evleneceğimize göre geriye yapman gereken tek bir şey kalıyor. Her şey senin istediğin gibi olana kadar vazgeçmeyeceksin değil mi? Ben bebeğimiz için en iyisini istiyorum. Ve bu yüzden artık Ela ile konuşmanı istemiyorum. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Böyle bir şey asla yapmayacağım. Hem bunun bebekle ne ilgisi var? Sen onunla konuşmaya devam ettikçe hastanedeki dedikodular da devam edecek. Ve bu beni çok huzursuz ediyor. Dolayısıyla da bebeğimizi. Şansını çok zorluyorsun Bilge. Karısı ve metresiyle aynı hastanede olan bir adam mı söylüyor bunu? Sakın. O kelimeyi bir daha sakın kullanma. Ela ve Kader siz acildesiniz. Burak sen de Levent Bey'e yardım edeceksin. Ya ben? Sen de en iyi yaptığın işi yapacaksın. Nihayet bir hastaya bakabileceğim demek. Yanıldınız Zenan Hanım. Hastalar değil, o çok sevdiğiniz dosyalar sizi bekliyor. Günaydın. Teşekkür ederim Suat Bey. Bu dosyalar eksik. Hasta bilgilerini tamamlayıp bana öyle getir. Ama bir saniye biz hep böyle yaparız. Şimdiye kadar hiç sorun çıkmadı. Doğrusu bu. Şimdiye kadar ne yapıldığı beni ilgilendirmez. Selin ağrı şikayetin varmış doğru mu? Evet. Tam bir haftadır bacaklarından şikayet ediyor. Çok ağrısı varmış. Bu sene inşallah üniversiteye girecek. Zaten okulu zor. Bir yandan da ağrılarla uğraşmasın. Evet, hukuk fakültesi yeterince zor olacak zaten. Kızımız senin mesleğini yapamaz biliyorsun. Felsefe ve edebiyat gibi bir bölüm onun için ideal olur. En önemlisi Selin'in ne istediği tabii. Uzman doktorumuz sistoplastiden bahsetmiştir herhalde. Hayır. Bu operasyon kısaca yeni bir mesane oluşturma olarak adlandırılabilir. Pek çok farklı hastanın hayatını kolaylaştırdı. Selin'in hayatını da kolaylaştırabilir. Deneyebiliriz o zaman. Riskli bir ameliyat mı? Yüzde yirmi risk taşıyan bir operasyon. Hayatta olmaz. Daha devamını dinlemedim bile. <gülüyor> Selin'cim. Eğer ameliyat olursan sürekli olarak kateter takmana gerek kalmayacak. İdrar torbalarından kurtulacaksın. Mesaneni kontrol edebileceksin. Yaşıtların gibi olabilirsin. Hatta anne ve babana ihtiyacın kalmayabilir. Yani eskisi kadar ihtiyacın kalmayacak. Boşuna uğraşmayın doktor bey. Sadece ağrı tedavisi uygulanacak o kadar. Hasan! Levent Bey'ne... Bir dakika. Ya baksana. Sabah senin asansörden koşarak nereye gittin öyle? Ha şey. E, acil bir banka işim vardı. Biliyor musun Ela? 
Birkaç saniye geç kalsam o zavallı çiçekçinin yerinde ben de olabilirdim. Çiçekçi mi? Öyle mi ben mi? Hmm. Ben tam önünden geçip gittim. Diğer adam yukarıdan böyle dan diye. Kız ailesinin sözünden çıkmıyor. Ameliyat olmaz. Bugün sadece Selin'le ilgilenmeni istiyorum. Ona hastaneyi gezdir. Yeni insanlarla tanıştır. Annesinden uzak biraz zaman geçirmesini sağla. Bebek bakıcılığı yapacağım yani. Bebek sayılmaz. 18 yaşında ve sanırım senden hoşlandı. <gülüyor> Benden hoşlanmayacak bir kız bulmak imkansızdır. O zaman bunu iyi bir şey için kullanabilirsin. Ameliyat için onu ikna etmem mi istiyorsunuz? Hayır. Sadece ne istiyorsa bunu korkusuzca söylemesini sağlayacaksın. İyi de bunu nasıl yapacağım? Eminim bir yolunu bulursun sen. Sonra görüşürüz. Hah, Levent Bey. Ona söyledin mi? Hayır. Ama bugün söyleyeceğim. Bu arada acildeki bir hasta için size ihtiyacımız var. Tamam hadi gidelim bakalım. Çağır bırakmışsınız. 1008'deki hastaya serum bağlanacak. Bunu hemşireler de yapabilir. Sizin yapmanız gerekiyormuş. Sol tibia ve fibulada oblik kırığı mevcut. Ne planlıyorsunuz? Ameliyat edebiliriz. Yalnız sol akciğer parakiminde bazelde kontüzyonlar var. L5'teki burst fraktürünün aciliyeti daha fazla. Hasta parapilejik. Bir an önce omur elikteki basıyı kaldırmalıyız. Yoksa hastada kalıcı seker gelişecek. Hasan Bey. Hastayı hemen ameliyata hazırlayın. Peki efendim. Onu kurtararak hiç iyi bir şey yapmadınız. Sana asla kaybetmeyeceğimi söylemiştim. Bu arada umarım bizi tebrik edersin. Gelecek hafta evleniyoruz. Artık Levent için neyin değerli olduğunu anlamışsındır herhalde. Evet anladım bebeği. Kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Ben Levent'e ve bebeğine sahibim. Ya sen? Senin neyin var? Asla sahip olamayacağın hayallerin o kadar. Ne kadar kötü oldu gördün mü? Evet gördüm. Hangi anne oğlunun ölmesini ister ki? Ben istiyorum işte. Acıdan başka hiçbir şey getirmedi bize o. Kendi öz abisini uyuşturucu parası vermediği için bıçakladı. Canımın bir parçası olan oğlum... ...diğer parçamı öldürdü acımadan. Pırıl pırıl bir gençti. Kimseyi incitmeyen melek gibi bir evlattı. Biliyor musunuz? 
O da sizin gibi doktordu. Ama Özcan... ...acımadan kıydı abisini. Onunla da yetinmedi. Afla dışarı çıktıktan sonra... ...sattığı uyuşturucularla... ...başkalarının çocuklarını da... ...zehirlemeye devam etti. Kim bilir kaç masum genci daha öldürdü. Ne olursa olsun... ...sonuçta o sizin oğlunuz. Uyuşturucu bağımlılığı korkunç şeyler yaptırabilir. Keşke ben de uyuşturucu yüzünden deyip... ...her şeyi daha kolay kabullenebilseydim. Daha önce hiç tedavi ettirmediniz mi? Ettirmez olur muyum? Ama hep kaçtı. Elimizde, avucumuzda ne varsa hepsini sattık onun için. Sırf o iyi olsun diye. Ama olmadı işte. Görüyorsunuz, ne kendine ne de başkalarına zarar vermekten vazgeçmiyor. Kurtardığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de altı yıl tıp fakültesini bunun için okumuştum zaten. Biliyor musun? Tekerlekli sandalyede olduğum için sürekli bana yalan söyleyen insanlardan sıkılmıştım. Keşke herkes senin gibi aklından geçeni söylese. Haklısın. Ama dünya henüz buna hazır değil. Kader bana yardım etmelisin. Utanmadan bir de benden yardım mı istiyorsun? Git geçen gece birlikte oldun kadından yardım iste. Ben sadece... Sen sadece Don Juan bozuntusu ukalanın tekisin o kadar. Senin iyi bir insan olabileceğini nasıl düşündüm anlamıyorum. Kader abartıyorsun. Abartıyorum ha? Hı. Önce eski sevgililerinle dolu bir restorana götürdün. Sonra özür dilemen gerekirken sen benden daha çok tavır yaptın. Bütün bunlar yetmezmiş gibi üzerinden 48 saat bile geçmeden başka kızlarla eğlenmeye gittin. Ben kendim için değil. Bir hastam için yardım isteyecektim. Genç kızların psikolojisinden hiç anlamam da. <gülüyor> Merhaba ben Selin. Belli ki sana çok kızmış. Ne oldu? Hastanın durumu nasıl? Gayet iyi. Damar içi kateter pansumanı siz yapacak mısınız? Yine mi ya? Ne oluyor? Bugün niye bütün ayak işlerini ben yapıyorum? Çünkü Seren Hanım... ...bu hastanede özellikle birlikte çalışırken ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. Şimdi siz de görevinizi yapıp doktor hanıma yardımcı olun. İnşallah yalan söylemiyorsun. Yoksa bu sefer kemiklerini kıracağım seni. Yuttum anne, yuttum işte. Niye yalan söyleyeyim? Heh. Doktor hanım, şu benim oğlana bir baksanız. Kaşık yuttum diyor. Kaşık mı? Evet, annem inanmıyor ama gerçekten yuttum. Suat, senle hemen konuşmalıyız. Ne oldu? Sakin ol. Sakin falan olamam. Haldun Bey'e ne söyledin sen? Haldun Bey'e mi? Hiçbir şey söylemedim. Başımız belada. Birileri ona söylemiş. Neyi? Neyi olacak? Bizi. Bunun için mi endişelendin sen? Of ya delirtme beni. Sabahtan beri neler yaşadığımı bilmiyorsun. Hemşireler, hastane, herkes bana düşman. Abartıyorsun. Şu aleti kıracağım. Bak şimdi doktor teyze. Bir daha anlatayım. Annem inanmıyor ama yemin ederim yuttu. Şimdi ben yemekhanede en sevdiğim pudinglerden yiyordum. Arkadaşım Semih de pudingi çok sever. O da elimden kapmaya çalışıyordu. Almasın diye son kaşığı ağzıma atmıştım ki kaşığı yutuvermişim. İşte bu kadar. 
Mümkün mü doktor hanım? Yoksa dikkat çekmek için mi yapıyor? Doğruyu söylemek gerekirse küçük bir çocuk için büyük bir lokma. Ama o kadar ilginç olaylarla karşılaşıyoruz ki ola da bilir. Bak anne doktor teyze olabilir dedi. Hmm. Neyse hemen toraks ve batın grafisini çektirin. Sonra ne olduğuna bakacağız küçük bey. Peki, Peki fikri temiz mi? Böyle bir hasta gelirse mutlaka sizi çağırmamı söylediler. Kim söyledi? Emir büyük yerden. Olamaz ya. Bal gibi de olur. Çok büyük bir kabahat işlediniz galiba. Kusmuktan nefret ederim. Bunu taksanız iyi olur. Anneler affeder. Belki özür diler sen. Benim iyiliğimi düşünüyormuş gibi yapma. Hiç kimse sevmez beni. Herkes benden nefret eder. Yani ben ölürsem hiç kimse üzülmeyecek. Boşu boşuna vakit kaybediyorsunuz. Kapıyı açın. Şey neyse. Bu bizim işimiz. Sizi kurtarmak zorundayız. Siz bilirsiniz. Nasıl olsa er ya da geç başladığım işi bitireceğim ben. Kadar acil olan ne? Biz ayrılmalıyız. Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. Hatta hiç bu kadar farkında olmamıştım. Zenan, bu kadar kolay pes ettiğine inanamıyorum. Pes ettiğimi kim söyledi? Herkes ayrıldığımızı düşünecek o kadar. Yani yalan söyleyeceğiz. Beyaz bir yalan. Ve bu yalan beni bir sürü ayak işinden kurtaracak. Ayak işlerinden kurtulmak için ilişkimizi saklayacağız öyle mi? Evet. Ne var bunda? Ben seni seviyorum. Ve bunu kimseden saklamaya niyetim yok. Ama anlaşılan senin için durum farklı. Biz şimdi hayatını kurtarıyoruz. Ama o gidip tekrar intihar edecek. Evet ama belki zamanla hayatının değerini kavrar. Plan. Ya ne zaman yemek yiyeceğim ben? Çok acıktım. Biliyor musunuz? Bizim okulda çok güzel hamburger yapıyorlar. Annem yeme diyor ama ben gizlice yiyorum. Sonra eve gelince annem anlamasın diye bir daha yemek yiyorum. Ama alıştım artık. Hadi çık bakalım röntgenini çekeceğiz şimdi. Tamam. Yeter artık ya. Fikret Hanım. Alican'ın karın grafisi hazır. Ve? Ve... Çok ilginç bir görüntü olduğunu söylemeliyim. <gülüyor> Çocuk doğru söylüyormuş. <gülüyor> Ameliyata ayarlayalım mı? Evet. Bu arada ben de annesiyle konuşurum. Hamileyken topuklu ayakkabı giymek zor olmuyor mu? Hayır olmuyor. Hayır düz ayakkabılar giyseniz daha rahat edersiniz. Hem bebeğiniz için de daha iyi olur. Hoş. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Uzmanlık alanınız bu ama... Fikret Hanım, ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Açıkça söyleyin. Hiçbir şey ima ettiğim yok. Arkadaşla davranmaya çalışıyorum. Ayrıca... 
Haldun Bey özellikle sizinle iyi geçinmemi istedi. Şefime karşı gelecek halim yok ya. Bu arada... ...siz neyi ima ettiğimi sandınız ki? Hiç. Hiçbir şey. Başarılı geçti. Oğlunu şu anda yoğun bakımda. Onu görmek isterseniz... İstemem. Bana da caniymişim gibi bakmayın. Yine ne yapmam gerek? Bunu laboratuvara götürmeniz gerekiyor. Eğer bizimle iyi geçinseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Ne demek bu şimdi? Sizinle ne ilgisi var Haldun Bey? Evet Haldun Bey'e biz gittik. Asistanların hemşireleri olan davranışlarından rahatsız olduğumuzu söyledik. Yani şimdi Haldun Bey hiçbir şey bilmiyor. Öyle mi? Daha ne bilecek ki? Senin bize nasıl davrandığını biliyor. Hadi ya. Ben bunu hemen hallederim. Sence bütün hastane öğrenmiş midir? Neyi? Levent'in gelecek haftaki nikahını tabii. Of. Boş ver bunları. Niye hala bununla ilgileniyorsun ki? Ben değil ama hastanedekiler ilgileniyor ne yazık ki. Ay yine mi? Merhaba. Merhaba. Hastanenin en popüler kızları siz olmalısınız. Yo. Öyleyse niye herkes size bakıyor? <gülüyor> ...başından ateşli silahla vurulmuş. Annesi taksiyle getirmiş. Yolda solunumu durunca müdahale etmiş. Bilinci kapalı. Oğlumu kurtarın. Yalvarırım oğlumu. Anneyi içeri almayın. Sakin ol. Sakin ol. Sakin, sakin ol. Çabuk damar yollarını açın. Ambuya başlayın. Sakin ol. Tam sakin ol. Altı ünü tekrar Teşekkür ederim. Sana harika bir haberim var. Haldun Bey ilişkimizi bilmiyormuş. Yani hiçbir sorun yok. Bence var. Kariyerini ve itibarını düşünüyorsun. Ama Haldun Bey dedikoduları duyarsa ikisi daha çok tehlikeye girer. Duymak zorunda değil. Ama duyması an meselesi. Tabii... Duymasını istememenin başka bir nedeni varsa... Bak, ben bu noktaya gelmek için çok çalıştım. Ela'nın durumuna düşmek istemiyorum. İşte ben de bu yüzden gidip Haldun Bey'e her şeyi anlatacağım. Anne. Affet beni anne.
Anne, yalvarım beni affettiğini söyle. Ben değil, Allah affetsin seni. Çok pişmanım anne. Ben de çok acı çektim. Herkes yaptığının bedelini öder. Ben de çok kötü bir şey yapmışım ki Allah senin gibi bir evlat verdi bana. Anne. Bana anne deme. Benim senin gibi bir oğlum yok. Bu da seni son görüşümdür. Hastanın durumu ne? Kalp radik artık. Tansiyon? 60. Nabız düşüyor. Kalbi durdu. Bir ampul azrenelin ve atropin ver. Defiyi getirin. 270'e şarjı. Tekrar şarj et. Çekil. Şarj edildi. Döndü. Nesi var? Göğüs ve sırtında ağrı var. Nefes almakta da zorlanıyor. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden oldu. Anneyi dışarı alın. Oksijeni artırın. Hadi gelin sizi dışarı alalım. Özcan'ım. Ölmeyecek değil sakin mi? Sakin olun. Her Ölemez. şey düzelecek. İzin vermeyin ne olur. Tamam sakin olun. Levent abi verdiniz mi? Hayır. Acil de bir hastayla ilgileniyor. Ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon oldu mu? Hayır, hiçbir problem yoktu. Pulmoner emboli ya da anevriz mi olabilir? Hemen BT'ye alın. Tamam. O kız senin sevgilin mi? Sürekli seninle uğraşıyor. Ama bence senden çok hoşlanıyor. Ee, sen ne düşünüyorsun onun hakkında? Seni ilgilendirmez ufaklık. Ben tam 18 yaşındayım. Ufaklık falan değilim yani. <gülüyor> Ufaklıksın. Çünkü kararlarını hala annem ve babam veriyor. Sen de çok doğru kararlar veremiyorsun galiba. Olabilir. Ama en azından ben veriyorum. İşte burası. Tahmin ettiğim gibi anevrizma. Ne kadar büyük? Bu anevrizmalar saatli bombaya benzerler. Eğer bir an önce ameliyatı almazsak hastanın hayatına mal olabilir. Ben ameliyathaneyi hazırlatırım. Hasan, Levent'i de bilgilendir. Tabii Suat Bey. Kurşun beyin dokusunda çok büyük harabiyete sebep olmuş. Ameliyattan sağ çıkması bir mucize olurdu zaten. Evet, kurtulma şansı yok. Ve hepsi bir makanda kurşunu yüzünden. İnsanlar eğlence olsun diye havaya ateş ediyor, gencecik biri de hayatını kaybediyor. Peki, Umut için yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Ailesine durumu açıklamalıyız. 
Doktorluğun en nefret ettiğim yanı bu işte. Ailelerle konuşma. Fikret Hanım, kaşık öten çocuğun babası geldi. Sizinle konuşmak istiyorlar. Başından vurulan aslan. Yaşama şansı var mı? Maalesef. Umarım diğer genci kurtarabiliriz. Elimden geleni yapacağım. Önce inmiş. Kötü bir şey mi var? Yalvarırım doktor bey bana iyi haberler verin. Kurşun tehlikeli bir yere saplanmış. Ama kurtulacak. Oğlum iyileşecek değil mi doktor? Ben... Üzgünüm. Hayır! Hayır olamam! Azıcık da olsa bir umut yok mu? Maalesef. Hayır. Genel anestezi altında bükülebilir endoskopla kaşığı tespit edip sonra da çıkaracağız. Gerçekten kaşık mı yutmuş yani? Evet. Daha önce de beş kez belirttiğim gibi oğlunuzun midesinde kaşık var. Ya ben demiştim işte o kaşığı yuttum. İyi halt ettin. Nasıl yutarsın o koskoca kaşığı? Özür dilerim bebeğim. Eğlenmeyi seni hastaneye getirmeseydim kim bilir başına daha neler gelecekti. Sonunda mutlu bir aile. Şu anda Suat'ı öldürmek istiyorum. Geçer, merak etme. Bak bana. Erkeklerin bize bunu yaptıklarına inanamıyorum. Şu halimize bak ya. Evet, ben de sana inanamıyorum. Şu anda büyük bir keyifle ameliyathanede birini kesiyor olabilirdim. Ama burada oturmuş Suat Bey'in kariyerimi bitirmesini bekliyorum. Umut'un ailesiyle konuştunuz mu? Evet. Bir annenin karşılaşabileceği en zor durum. Ve bir doktorun da. Keşke gelen bütün hastaları kurtarabilsek. Ama mucize bekleyecek yaşı çoktan geçtik ne yazık ki. Çocuk olarak kalmak güzel olurdu. Levent Bey, bu arada bebeğinizin cinsiyeti ne? Yani hediyeyi ona göre seçeceğim de. Bilmem ki. 
Ne kadar meraksız bir babasınız. Yerinizde olsam bir an önce öğrenirdim. Diseksiyon düşündüğümden daha geniş ve uzun. Yapay damarla aortu tamir edeceğiz. Bunu başarabilecek miyiz? Hastaya zarar vermeden yapmamız çok zor. Ama ben zaten bunun için buradayım. Klem. Klem. Kan basıncı düşüyor. Kalp aritmeye girdi. Adrenalin yapın. Nabuz yok. Hasta ventriküler fibrilasyonda. Elektroşoku 200 ayarlayın. Hazır. Çekilin. Hala cevap yok. 270 şarj et. Şarj edildi. Çekilin. Kalp ritmi normale döndü. Saturasyon 93. Tansiyon yüze 60'a çıktı. Yeni eldiven. Her şey yoluna girdi. Tekrar problem yaşamadan ameliyatı bitirelim. Klem. Merhaba hayatım. Ben de tam seni düşünüyordum. Akşam için sana çok güzel bir sürprizim var. Bilge, bebeğimizin cinsiyetini biliyor musun sen? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Ben merak ettim. Ve bebeğimin cinsiyetini öğrenmek istiyorum. Madem sen öyle istiyorsun, öğrenir hayatım. Bugün ameliyatlarım biter bitmez yanına gelirim birlikte bakarız. Tamam. Bırakmışsınız. Evet Ela Hanım. Bunlar size geldi. Kimin gönderdiğine dair bilginiz var mı acaba? 
Ee, yok. Ben de sordum ama getiren çocuk da bilmiyormuş. Hastanede gizli bir hayranım var galiba. Bunları istemiyorum. O çiçekleri ben göndermedim. Çiçeklerin sahibi almadığını duyunca çok üzülecek. Umrumda değil. Çiçekleri kimin gönderdiğini merak etmiyor musun? Belki de kim olduğunu öğrenirsen fikrin değişir. Ya sana ne? Niye bu kadar merak ediyorsun? Merak etmiyorum. Çünkü kim olduğunu biliyorum. Ve bu beni çok rahatsız ediyor Ela. Hakkım değil. Biliyorum ama engel olamıyorum. Ben buna nasıl alıştıysam sen de alışacaksın. Dürüstlüğün için teşekkür ederim Suat. Levent gibi beni de cezalandırabilirsiniz. Bana farklı davranmanızı istemiyorum. Sana farklı davranmıyorum. Sen evli değilsin, saklanmıyorsun. Bana geldin, besbelli ilişkine değer veriyorsun. Aranızdaki önemli bir şey, bunu anlıyorum Suat. Bana söylemen önemli. İnşallah senin yavrun da benim oğlum uyanamayacak Nesli. Bir daha bana anne diyemeyecek. Onun aşık olduğunu göremeyeceğim. Başına bir şey gelir diye almadığım motora hiç binemeyecek. Selim nerede? Hayır işinden sıkıldın galiba. Ama sen benimle mücadele etmekten sıkılmadın. Ee Ela, bugün çok enteresan bir gündü değil mi? Niye ki? Bilmem. Senin ilgini çeken, nasıl desem garip ama güzel bir sürpriz olmadı mı? Hasan sen iyi misin? Kazanın etkisinden kurtulamadın herhalde. Arkadaşlar siz olayın ciddiyetinin farkında değilsiniz hala. O zavallı çiçekçinin yerine ben de olabilirdim. Ve şu anda morgda yan yana yatıyor olacaktınız. Ben de bütün gün bebek bakıcılığı yapacağıma senin yerine ameliyata girecektim. Kalpsiz. Yaşadığımız her an çok değerli. Boş harcamamak lazım. Sevdiğin yanında olmak için her şeyi yapmalısın. Sen ilk defa haklı. Değil mi prenses? Bana prenses deme.
Doktorum. Biz oğlumuzun organlarını bağışlamak istiyoruz. Ben isteğinizi yerine getireceğim. Bağırsağın bir kısmıyla mesaneyi genişleteceğim. Sonra her iki böbrekten boşluğa bir bağlantı yapacağım. Tabi bu bağlantılar çok küçük olacak. Gözde göremeyeceğiniz kadar küçük. Ondan sonra kızınızın hayatı çok daha kolaylaşacak. Kızımız zaten hayatından memnun. Bakın. Kızınızın geleceğini düşünmelisiniz. Size bir şey olursa tek başına ve daha da kötüsü başkalarına muhtaç olarak yaşayacak. Sizin dışınızda da bir hayatı olmalı. Selin için en sağlıklısı bu. Hadi gidip Selin'e bakalım. Tek başına sıkılmıştır. Belki de belki de artık büyüdüğünü kabul etmeliyiz. Bizim istediğimizi değil de kendi istediği hayatı yaşamalı. O benim sahip olduğum tek evlat. Ben onun sadece mutlu ve huzurlu olmasını istiyorum. Bunun tek yolu büyüdüğünü kabul etmek. Benim için her zaman küçük bir çocuk olarak kalacak. Levent Bey. Evet. Ailesi Umut'un organlarını bağışlamak istiyor. İzninizle. Ben senin yerinde olsam, kucağımdaki idrar torbalarından kurtulma şansım olsa hiç tereddüt etmem. Sen korkan tekisin. Evet, ameliyat olmaktan korkuyorum. Ama tek korkan ben değilim. Sen de korkuyorsun. Bence o kıza aşıksın. Ama bunu söylemeye korkuyorsun. Haklıyım değil mi? Haksızsın. Çünkü o kadar kolay değil. Alıştığın ve kendini güvende hissettiğin dünyadan yeni bir dünyaya geçersin. Hiç bilmediğin ve sana yabancı. Üstelik bir kere başladın mı pişman olsan da bir daha asla geri dönemezsin. Acı çekmek kaçınılmazdır. Ama şimdi de tam olarak mutlu değilsin. Gastroskopu yavaş yavaş ilerletiyorum. Evet, ne görüyorsun? Doedonun birinci ve ikinci kısımları arasında metal bir çay kaşığı. Peki şimdi ne yapacağız? Yabancı cisim forsepsiyle uç kısmından yakalayarak çıkaracağız. Evet, Kader Hanım'ın dediklerini uygulamaya başlıyoruz. Forseps. Kal benim güzel oğlum. <Gülüyor> Meraktan çıldırdım. Çok yoruldun değil mi? Hadi hemen eve gidelim. Hayır anne. Eve gitmiyorum. Ben ameliyat olmaya karar verdim. Nasıl yani? Evet anne. Ameliyat olacağım. Artık kendi kararlarımı kendim verebilecek yaşa geldim. Önümüzdeki sene üniversiteye gideceğim. Ve tekerlekli sandalyeyle bile olsa tek başıma yaşamayı öğrenmem lazım. 
Bütün hayatım boyunca yanımda olamazsınız. Biliyorum. İkiniz de benim iyiliğimi istiyorsunuz. Ama ben artık büyüdüm. Ve kendime bakmaya hazırım. Aferin benim cesur kızıma. Teşekkür ederim babacığım. Sana söylemek istediğim bir şey var. Duymak istemiyorum. Kader ikimiz de çocukça davranıyoruz. Çocukça davranan sensin. Şimdi lütfen beni rahat bırak. Söyleyeceklerimi dinlemeden hiçbir yere gidemezsin. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Bu yaptığın zorbalık. Çabuk aç şu kapıyı. Kader lütfen dinle. Ben seni... Senin yalanlarını duymak istemiyorum. Yaptıkların ortada. O yüzden ne söylersen söyle umurumda bile değil. Kader yaptıklarım için özür dilerim. Artık çok geç anladın mı? Çok geç. Aç şu Seni seviyorum. Saklı yaşamak istemiyorum. İşin çok önemli. Bunu anlıyorum. İnan benim için de öyle. Ama kariyerimiz için de... ...aşkımız için de en doğrusu buydu. Güven bana. Çok sakırım. Öyle de olsa... Aşığım. Organ hiçbir yere gidemez. Emur Bey ne oluyor? Bu kalp bir an önce onu bekleyen hastaya ulaştırılmalı. Size söyleneni yapın. Dediğimi anlamadınız mı? Burada zaman kaybediyorum. Bize zorluk çıkarmayın. Ne oluyor burada? Sen niye hala buradasın? Levent Bey izin vermiyorlar. Siz de kim oluyorsunuz ha? Ben Savcı Bülent Öztürk. Siz de Levent Atahan'la olmalısınız. Evet. Şimdi izin verirseniz o kalbin kurtarması gereken bir hayat var. Ne yazık ki buna izin veremem. Ayrıca sizin kaygılanmanız gereken daha önemli bir probleminiz var. Bizimle emniyete geliyorsunuz. Oh, 
sanki seni ben de hapsetti yüreğim kilitli ben odamda kokunla şimdi konuştuğum duvar sessizdi adım nefesimdi Şimdi yangın yeri Yokluğun yangının alevi Söyle gitmenin sebebi neydi? Buradalar şimdi yangın yeri Yokluğun yangının alevi Söyle gitmenin sebebi neydi? Gece her bir kör 